Вигук як дуже особлива частинка мови навіть на письмі виділяється розділовими знаками. Так, зокрема, інколи після вигуків ставляться коми, в деяких випадках навіть використовується знак оклику. Розглянемо випадки, коли використовуємо кому при вигуках. Крім того, ми взагалі розставимо всі розділові знаки в реченні і прокоментуємо їх. Отже, ах, як всього багато! Неба, сонця, веселої зелені. Отже, в цьому реченні зрозуміло, що інтонація оклична і підсилюється ця радість, ця окличність за допомогою вигука «ах» який, як ми бачимо, стоїть на початку речення. В такому випадку ми відокремлюємо вигук від решти слів у реченні за допомогою коми. Ах, як всього багато! А чого саме? Пригадуємо, якщо можна підставити «а саме», то ми поставимо двокрапку і далі. Багато всього, кого, чого, всього. Багато є всього. Кого чого? Неба, сонця, як бачите, йде перелічувальна інтонація, веселої зелені. Отже, у нас було просте речення з однорідними членами речення та узагальнювальним словом при них. В такому випадку, якщо узагальнювальне слово стояло перед рядом однорідних, ми ставимо між ними двокрапку. Отже, Вигук відокремлюємо комою, якщо він стоїть на початку речення. Розглянемо наступний приклад. Ви погляньте. Ой, погляньте, хто до нас у гості йде? Ви погляньте. Ой, пізнаємо вигук. Ой, погляньте. Вигук, якщо він опиняється не на початку, де відокремлювався однією комою, а всередині речення, тоді ми відокремлюємо його вигук. З обох боків комами. Ви погляньте, ой, погляньте, хто до нас у гості йде. Розглянемо структуру речення. Можливо, тут є дві граматичні основи, можливо, нам ще якийсь розділовий знак потрібно буде поставити. Отже, хто що? Ви що зробіть? Погляньте. І знову повторюється погляньте. Ви погляньте, на що саме погляньте, хто що, хто до нас у гості йде. Ви погляньте, хто йде. Дві граматичні основи, отже речення було складне, а значить ми частини складного речення повинні відокремити за допомогою коми. Таким чином запам'ятаймо, що вигук в реченні відокремлюється за допомогою коми, якщо він стоїть на початку речення або за допомогою двох ком всередині речення. Розглянемо ще деякі приклади і розділові знаки при вигуках в них. Отже, «Агов, чи чуєш? Щось тріщить у лісі?» Це оповідання Івана Франка. Отже, «Агов!» Кричить один персонаж, звертаючись до іншого. Зрозуміло, кричить, підвищений тон. Ми скористаємося, щоб виділити цей вигук знаком оклику. Таке також часто трапляється при вигуках. Отже, окрім коми, і приклади ми вже з вами розглянули при вигуках, може використовуватися ще і знак оклику. І ще один приклад. «Гей ти, поле колоскове!» «Молодість моя», – писав Володимир Сосюра. Зрозуміло, що автор звертається до поля колоскового. Це буде звертання таке велике, поширене, пам'ятаєте, ми його виділяємо з обох боків комами. Називає поле молодістю ще своєю, але він не одразу звертається до поля, а спочатку вживає після вигука, ось вигук наш, він одразу зживає особовий займенник. Часто тут може бути на місці «ти», «ви» у множині. Отже, це особовий займенник «ти». Так от, існує правило, якщо одразу після вигука стоїть особовий займенник перед наступним звертанням, в такому випадку вигук від самого займенника – не відокремлюється жодним розділовим знаком. 
Отже, попри те, що гей – це наш вигук, автор привертає увагу до, до мовця за допомогою цього вигука, але ми його не відокремлюємо від займенника саме через те, що одразу після вигука стоїть особовий займенник. В такому випадку кома чи тим більше знак оклику не ставиться.